వెల్కమ్ టు సోల్టాక్ షో సోల్టాక్ షోలో ఈరోజు మనం పెరుమిడ్ వ్యాలీలో ఉన్నాం పెరుమిడ్ వ్యాలీలో బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్ అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ మార్నింగ్లో పెరుమిడ్ వ్యాలీలో లేక్ దగ్గర అలేఖ్య శాస్త్రి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ వన్ మీడియా నెట్వర్క్ పిఎంసి హిందీ ఛానల్కి ఎండిగా ఉంటూ తన బాధ్యతలను ఎంతో చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ వస్తున్నారు అలాగే ఎప్పటి నుంచో ధ్యానం చేస్తూ ధ్యాన ప్రచారం చేస్తూ వస్తున్నారు ఈరోజు తన స్పిరిచువల్ జర్నీని అండ్ తన మీడియా జర్నీని తన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని తన అంతరంగాన్ని ఈరోజు తనతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వెల్కమ్ టు సోల్ట్ షో నమస్తే అన్న హాయ్ హాయ్ నమస్తే అని ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను యూజువలీ ఈ మధ్య ఇప్పుడు నమస్తేనే చెప్తున్నాను బట్ దాంట్లో చాలా మీనింగ్ కూడా ఉంది రెస్పెక్ట్ కూడా వస్తుంది సో నమస్కారం ఇస్ అ వెరీ గ్రేట్ సాల్యూటేషన్ మన సంస్కృత భాషలో సో హాయ్ ఎప్పుడు చెప్తాము నమస్తే కూడా దాంతో యాడ్ చేస్తాం నమస్కార నమస్కారం రైట్ నువ్వు పుట్టి పెరిగిందంతా ఎక్కడ బాలన్ బ్రాట్ ఢిల్లీ బాంబే ఢిల్లీ బాంబే బాంబే అండ్ ఢిల్లీ ఈక్వలీ పుట్టింది ఢిల్లీయా బాంబేనా పుట్టింది హైదరాబాద్లో పుట్టింది హైదరాబాద్ అవును దెన్ ఢిల్లీ బాంబే ఢిల్లీ బాంబే అని మా నాన్నకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు మేము ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేవాళ్ళం అచ్చా ఎప్పుడైతే మా పేరెంట్స్ ఫైనలీ ఢిల్లీలో సెటిల్ అయిపోయారో నాకు బ్రేక్ కావాలని నేను బాంబేకి వెళ్ళిపోయాను ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ చైల్డ్హుడ్ అంతా మెట్రో సిటీస్లోనే గడిచింది యా కరెక్ట్ నగర వాతావరణంలో జరిగింది ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ని కలుస్తూ వాళ్ళ అనుభవాలు వింటూ అర్థం చేసుకుంటున్నాను ఎస్ మోస్ట్లీ నాది సిటీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ అప్ బ్రింగింగ్ సిటీ లైఫ్ ఓకే ఏ లైఫ్ ఇష్టం నీకు పల్లెటూరు లైఫ్ ఇష్టం సిటీ లైఫ్ ఇష్టం నేను ముందర అనుకునే దాన్ని ఒక మౌంటైన్ మీద ఎక్కడో నేను ఒక బుక్ షాప్ పెట్టుకొని నేను బుక్ షాప్ పెట్టుకొని ఒక చిన్న క్యాఫే నడిపిస్తూ నా టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెన్త్ స్టాండర్డ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ లో పుస్తకాలు చాలా చాలా చదువుతున్నప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయాను అంటే మనకి ఇంకేం అవసరం లేదు లైఫ్ లో విల్ గో స్టే ఇన్ ద మౌంటైన్స్ అక్కడ మనము మన పుస్తకాలు నేచర్ తో ఉండి ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకున్నాను దెన్ ఎప్పుడైతే అట్లాంటి బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి సో బుక్ షాప్ అంటే అది ఒక ప్లేస్ ఒకటేమో పుస్తకాల ద్వారా మనం ఎన్నో మనుషుల్ని కల్ కలవగలుగుతాం వాళ్ళ మైండ్ ని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ని వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఒక న్యూ వరల్డ్ క్రియేట్ చేయగలచ్చు సెకండ్ ఏమో పుస్తకాల్లో షాప్ ద్వారా యూ కెన్ మీట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇంట్రెస్టింగ్ పీపుల్ సో ఎప్పుడు మనుషుల్ని కలవాలి వాళ్ళ స్టోరీలు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఎట్లా లైఫ్ జీవిస్తున్నారు నా లైఫ్ సరే బట్ హౌ దే ఆర్ లివింగ్ ద లైఫ్ అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది సో సిటీ లైఫ్ నేచర్ లైఫ్ తెలియదు కానీ బట్ ఒక ఒక సింపుల్ లైఫ్ జీవించాలని ఎప్పుడు ఉండేది గురించి తెలుసుకోవాలి అని ఉంటుంది అంటే ఎక్కడ నాకు అంటే ట్రావెలింగ్ కూడా చాలా ఇష్టము సో ఎక్కడ వెళ్ళినా ఏ సిటీకి వెళ్ళినా ఏ టౌన్ కి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళని ఆ లోకల్ పీపుల్ తో మాట్లాడుతూ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం ఇష్టం అంతే బేసిక్లీ అది మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు నీకు సిటీ లైఫ్ సిటీ లైఫ్ ఇష్టమా అండ్ ఈ పల్లెటూరు లైఫ్ ఇష్టం అని అంటే నాకు వేరేగా ఏం కనిపించలేదు అన్ని చోట్ల రొటీన్స్ ఏమే ఉంటాయి మనకి కానీ మనుషులు తీరు వాళ్ళ మాటలు ప్యూరిటీ దాట్ మ్యాటర్స్ ప్యూరిటీ విలేజెస్ లో హిల్ స్టేషన్ లో ఉంటుంది సింపుల్ లైఫ్ జీవిస్తారు కాబట్టి సో సింపుల్ లైఫ్ కోరుకున్నా ఎప్పుడు థాట్ పోయిందా ఇప్పుడు బుక్ షాప్ థాట్ హిల్ స్టేషన్ థాట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ అది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది పోలేదు ఎప్పుడు బుక్ షాప్ అయితే తప్పకుండా మనకి ఒక పుస్తకాలయం ఒక వీళ్ళు ఒక లైబ్రరీ ఉండాలని ఎప్పుడు ఉంటుంది అయితే చిన్నప్పుడు ఎట్లాంటి పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఫస్ట్ నేను మిస్ట్రీ బుక్స్ చదివాను ఫేమస్ ఫైవ్ సీక్రెట్ సెవెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి మన ఇంగ్లీష్ క్లాసిక్స్ లిటరేచర్ లిటరీ క్లాసిక్స్ ఉదరింగ్ హైట్స్ ఎబ్లీ బ్రాంటీ బుక్స్ జేన్ ఆస్టిన్ బుక్స్ దాని తర్వాత ఫిలోసాఫికల్ బుక్స్ Albert Camus, he's a French author, um, oh. Leo Tolstoy, uh, War and Peace, Dostoevsky, um, Fyodor Dostoevsky, so Russian authors. So, and there is a classic book in English literature, so I have a lot of interest in that. So, I don't have any interest in that book, I would just go into that world. I enjoyed reading books thoroughly. I would just go into that world. I enjoyed reading books thoroughly. అంటే ఆధ్యాత్మికలో వచ్చిన తర్వాత నేను ఆ పుస్తకాలన్నీ ఆపేశాను కానీ 
చిన్నప్పటి నుంచి ఐ ఎంజాయ్ రీడింగ్ అ లాట్ బికాజ్ ఒక బుక్ ఒక ప్రపంచంని మన్ని ఇంటరాక్షన్కి ఒక పాసిబిలిటీ ఇస్తుంది అండ్ ఒక పుస్తకాలంలో పదాలు ఎట్లా రాసినా కూడా అది మన ఇమాజినేషన్ మనం దేన్నైనా దాన్ని ఎట్లయినా ఇమాజిన్ చేయగలుగుతాం సో నాకు ఒక ఆథర్ మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది ఒక్కొక్క ఆథర్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ ఏంటి వాళ్ళు ఎట్లా రాశారు ఏ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఆ పుస్తకం రాసేవాళ్ళు ఇక చాలామందికి అంటే ఈ ప్రపంచం నచ్చలేదు అనుకోండి వాళ్ళు పుస్తకాల్లో లీనమైపోతారు లేదా జంతువులను పెంచుకోవడానికి లీనమైపోతారు అట్లాంటిదా నాకు ప్రపంచం ఎంత ఇష్టమో పుస్తకాలు కూడా ఈక్వల్ ఇష్టం సో ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్లో కూడా ఉండేవా ఉండేదాన్ని బట్ పుస్తకాలు అని అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ అంటే టైం దొరికినప్పుడు పుస్తకాలు అంటే నాట్ లైక్ ఎప్పుడు నేను అన్నీ వదిలేసి ఒక చుట్టుపక్కల మనుషులతో ఉన్నప్పుడు నేను మనుషులను వదిలేసి పుస్తకాలు చదివేదాన్ని అట్లా కాదు టైం దొరికినప్పుడు మా పేరెంట్స్ మేము బాంబేలో లైబ్రరీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండేది ఢిల్లీలో లైబ్రరీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండేది సో సాటర్డే సండేస్ అక్కడికి వెళ్ళి లైబ్రరీలో పుస్తకం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఆ లైబ్రరీలో కూర్చొని టైం స్పెండ్ చేయడం ఇష్టం ఇన్ జనరల్ అయితే చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఎస్ పెద్దగా అయితే అర్థం ఏమవ్వాలనుకున్నాం ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ బికాస్ నేను ఎప్పుడు ఇంజనీర్ డాక్టర్ అయితే అవదలుచుకోలేదు బట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక తప్పని ఉండేది యాక్చువల్లీ నిన్న కూడా మనం ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు నేను నిన్ను దీని గురించి ఆలోచించా అంటే నెవర్ హ్యాడ్ అ థింగ్ యూ షుడ్ బి అ డాక్టర్ ఆర్ అన్ ఇంజనీర్ ఆర్ బట్ అందరికీ హెల్ప్ చేయాలి ఒక మనము యూస్ఫుల్ ఉండాలి సొసైటీలో వేరే వాళ్ళకి నన్ను ఒక ఎడ్యుకేషన్లో నేను చిన్నప్పటి నుంచే దట్ ఓకే దిస్ సంథింగ్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ వై ద సేమ్ థింగ్ ఇట్లాగే ఎందుకు నేర్పిస్తారని అంటే నేను అమ్మ వాళ్ళకి చెప్పేదాన్ని మా అమ్మ మా పేరెంట్స్ కూడా అనేవాళ్ళు అందరు ఇంత హోంవర్క్ తెస్తారు ఇంటికి నువ్వు ఎప్పుడు హోంవర్క్ చేయవు ఇంట్లో ఎందుకని అంటే నా హోంవర్క్ ఆ స్కూల్లోనే అయిపోయినది అవసరం లేదు బట్ టీచర్ చెప్తుంది టీచర్ మాట వినేటప్పుడు పూర్తిగా స్కూల్లోనే అన్ని పనులు అయిపోయేవి సో ఐ స్టో ఆల్వేస్ బి ఫ్రీ సో వేరే పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే మా అమ్మ మా అమ్మకి చెప్పేవాళ్ళు అరే పిల్లలకి ఎంత అంత వర్క్ లోడ్ ఉంది ఈ స్కూల్లో అంటే మా పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు నా నన్ను అడిగేవాళ్ళు నువ్వు నీకు ఎందుకు అట్లాంటివి లేవు అని అంటే నా అది పని అయిపోయింది స్కూల్లోది అయిపోయింది అని అనిపించేది సో ఒక గోల్ ఒక నేను నేను ఏం అవ్వాలి అని అవదలుచుకుంటే ఐ వుడ్ సే మేబీ మోస్ట్లీ ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదో ఒక ఇంపాక్ట్ తేవాలి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఒక ఇంపాక్ట్ తేవాలి అనే థాట్స్ ఉండేవి ఎడ్యుకేషన్ లేటర్ వచ్చింది బట్ సమాజంలో ఏదో ఒకటి ఇంపాక్ట్ ఇవ్వాలి చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్ సర్వీస్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి డన్ అంటే అన్యాయం చాలా జరుగుతుంది ప్రపంచంలో మనం న్యాయం కలిగించాలి అందరికీ ఏదో ఒకటి చేయాలి పక్షులు పశువులకైనా కూడా లేకపోతే మనుషులకి అండ్ ప్రివిలేజ్ మనుషులకైనా కూడా ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయినా ఎటువైపు అయినా ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అది అది ఉండేది డాక్టర్ ఇంజనీర్ ఎప్పుడు అట్లా లేదు అంటే స్టాండర్డ్ రొటీన్గా ఎప్పుడు ఉండేది కాదు బాగా డబ్బులు సంపాదించాలనుకున్నావు నో ఐ నెవర్ హ్యాడ్ ద థింగ్ దట్ ఐ టు అర్న్ మజీ మనీ డబ్బులు సంపాదించాలని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు ఓకే ఆ డిజైర్ కూడా లేదు బికాజ్ యాక్చువల్లీ అట్లాంటి అబ్రింగింగ్ అని అంటే మనం పనిలో మనము ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అని అని మా పే మా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఒక ఒక రోల్ మోడల్ మాకు సో డబ్బుల ద్వారానే నువ్వు ఎంజాయ్మెంట్ పొందుతావనని అది చిన్నప్పటి నుంచే లేదు పని ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ సంథింగ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఉండేది నేను సొంతంగా సంపాదించిన మొదలు పెట్టాను అప్పుడు ఎక్కడో ఎక్కడ ఐ అండర్స్టూడ్ ఎస్ మనీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అని అని సో అప్పుడు నేను అని నేనేం అనుకునేదాన్ని అచ్చా నాకు ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే నేను ఎక్కువ సేవ చేయగలుగుతాను అని అది ఒక భ్రమ అనుకోండి లేటర్ లేటర్ అది కూడా క్రాస్ అయిపోయింది బికాజ్ మనీ ఉన్నప్పుడు టైం లేదు టైం లేకపోతే నాకు ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ నేను చేయలేకపోతున్నాను కదా సో అది కూడా సో డబ్బులు వాజ్ నెవర్ ద థింగ్ సంథింగ్ వీ షుడ్ డూ చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడి పైన ఎట్లాంటి ఆలోచన ఉండేది అంటే దేవుడు నాకు ఇప్పుడు వన్ దేవుడు ఫిక్స్ కాదు ఏ దేవుడు అయితే ఆ దేవుడు కాన్వర్సేషన్ నడిచేది చిన్నప్పటి నుంచి ఎట్లాంటి కాన్వర్సేషన్ అంటే ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు నువ్వు ఉన్నావు లేదో బట్ రైట్ నో దిస్ మై నీడ్ సో ఒక ఇప్పుడు దేవుడు ప్రత్యేకంగా ఆలోచించేటప్పుడు దే వాజ్ అ గివ్ అండ్ టేక్ రిలేషన్ నేను చేస్తున్నాను కదా ఇట్లా చేస్తున్నాను కదా ప్లీజ్ నాకు హెల్ప్ చేయవాను అట్లా ఉండేది బట్ ఒక కాన్స్టెంట్ ఏదైతే థాట్ ఉండేదో దేవుడు ఓన్లీ ఒక పర్సన్లో లేడు ఎన్ని దేవుళ్ళు ఉన్నారు కదా సో అన్ని చోట్ల దేవుడు ఉంటాడు దేవుడు ఒక ఎనర్జీ ఫామ్ మధ్యలో నేను యాజ్ నా టీనేజ్ ఇయర్స
creation, there is no purpose in anything. It is only one life, we only live 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 one life. But there are a lot of questions that are fit in philosophy. So, it is not a God, it is a God. If you are a God, if you are a God, there is some force. One force in the universe is the force of the universe. So, there is no one God. But, if you are a favorite son, you are a little bit of a Hanuman. I am a little bit of a Hanuman. So, my mother and my mother told me that you are a little bit of a day. And in the middle of the day, a few years, my friend influence was a little bit of a discipline. Every Tuesday, I went to a temple in Hanuman. Okay. I went to a temple in Hanuman. चाले से ही मर्दों होते हैं यादि ओके बिकॉज़ अ पार्ट चाला बॉन्ड होते हैं सो आदि चादवे सी आदि टेंपल बाईटा शिव मंदिर लोने आ टेंपल बाईटा उन्हें चाला पिल्ला लो उन्हें वालो सो वाले की ना को दान करना वील में द इंटरेस्ट एक को पटने सो देवड़ ओके सारे मौके साम चूज़ जान को नामगता रावा� Eprena, nena TV channel lo, anchor awali, leda, nena TV channel lo, program jayali, ini kerana ni 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 kerana चैनल पे डीडी भारती एम डांस कुछ पुड़ी डांस कुछ पुड़ी सो कर डांस शो लो अच्छा नो सो डांटो फर्स्ट प्राइस हो चुन्दी सो टीवी प्रोग्राम्स लो मा डांस ही चर मा को चाला हेल्प चेस इन डांटलो ओके पब्लिक फेसिंग इंटरेक्शन आमे चाला ना को एक्सपोज़र हो चुन्दी चिन्ना पुण्य चे सो टीवी लो रावल TV channel or TV chuddam, there was never, okay, that is something, I mean, I'm going to see, I enjoy it, cut off, and then. Kalwali, celebrities, when Kalwali is in the picture, I'm going to see a lot of people, and I'm going to see Kalwali, because I'm going to see Bombay. So, film actors, they come in the picture, so, oh, they are so great, 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 okay, they are doing their role, and I'm going to see it. My parents were also like that. My father was like that. My mother was like that. So we never really had a movie craze, an actor craze, a fandom craze. And if you don't have that, you don't have to ask me. Okay. And in Samaj, something changed in the TV programs. What are your thoughts on that? It was always ground level. We had a lot of ground level. We had a lot of interaction. We had a lot of people who were able to help us with our names. That's what we thought. Then, you have done a lot of work. Yes, we have done a lot of work. What was your first impression? First impression. What was your first impression? I don't have to say anything about my first interaction. It was just in passing. Maybe I think sir ये पढ़े थे दिल्ली लो मने इंटी कोच्चरो, but अंते मी sir उच्चरो sir अनानी आइना आइन पटला अंत गाओरवम गुड़ा लेदो knowledge गुड़ा लेदो first interaction अंते म गुड़ते लेदो ना को, but ये पढ़े पढ़ कहीं थे आइना books recommend चेस तो ने निंका पुस्तकाल चादू तो ने निंका deep का वेल तो ना नो असल सर इन तो अन्न दिल्स कोण मदल पेटा तो first impact लेदो first impression there was no pointed और का single memory लेदो ने सर ने एक शनम ने काल से सी ओहो ना light कान पिचे हिम लेदो wow he's a he's a ना के पुरे आधे ओके टे उन्ने दे या tape recorder लो CD उन्ने द का तो my dear friends masters and gods why does he say that असल what is the अंतरार दम behind my dear friends masters and gods देवर पूजा ले मो पूर्ति का इना आदि आवश्रम लेदो अन जप्त ना रो देर इस अ देर इस अ ट्रूथ बियोंड ट्रूथ इन दिल्स कॉल अन जप्त ना रो आत्मा नानी पूर्ति का एंट और नानी आ आ फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड उन्हें कानी क्रिएशन पर्पस ऑफ लाइफ अवानी उन्हें देगा नी आत्मा इस साइंटिफिक वे ऑफ 
of hey, mutual respect so ayin kuda dooram nunchi nenu ayin dooram nunchi acknowledge chesi edaithe chuttu pakkala avasaram undedo adu nenu chese dan gaani there is no wow sir and anne eppudu ledu okay titukune danva enti ps sam enti janalu enti gola సో పిఎస్ఎస్ఎం ఎప్పుడు తిట్టుకోలేదు జనాలు బట్ ఇంట్లో ఎప్పుడైతే మేము సండే సండేస్ క్లాసెస్ పెట్టేవాళ్ళము మా ఎక్కడో ఎక్కడ నేను అనుకున్నాను ఫ్రీడమ్ రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోయిందిరా ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే ఒక్క రోజు దొరికేది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం కలిసి మేము ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళము ఎప్పుడు అందరూ పూర్తిగా ఇప్పుడు ధ్యానం 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 అంటున్నారు నేను అనుకునేదాన్ని ప్రైవసీ పోయిందని యా దట్ వాస్ దేర్ దట్ ఐ హ్యాడ్ బట్ నెవర్ ఎప్పుడు తిట్టుకోలే అంటే మనుషులు ఇప్పుడు మా అమ్మ అమ్మని అనుకునేదాన్ని వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి కంఫర్ట్ ఉన్నాని అనుకునేదాన్ని బట్ నా కంఫర్ట్ పోయినప్పుడు నేను అమ్మని చెప్పేదాన్ని అరే నువ్వు అసలు ఏమన్నా ఉందా పంపు చేయచ్చు కదా ఇంట్లో అని అంటే అరే మనుషులు వచ్చారు ఏంటి మనం మంచిగా చూసుకోవాలని అమ్మ అనేది సో అది ఉండేది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఇనిషియలీ దెన్ ఒక యూ గెటింగ్ యూస్ టు కదా మనం ఏదైనా దాన్ని ఒక ఒక ప్యాటర్న్ బ్రేక్ చేసి ఇంకో ప్యాటర్న్ రావాలంటే అది కూడా ఒక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది సో అది కూడా అలవాటు అయిపోయింది అది ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెట్టాం నైస్ ఎప్పుడు అంటే సీరియస్గా మెడిటేషన్ చేయాలి అన్న థాట్ వచ్చింది టూ త్రీ ఇంపార్టెంట్ టర్నింగ్ పాయింట్స్ వచ్చాయి లైఫ్లో ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఏమో ఐ మీన్ సిఏ చదువుతున్నప్పుడు ఫెయిలియర్ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఒక విధమైన ఫియర్ మెల్లమెల్లగా ఇట్ స్టార్టెడ్ టు క్రీప్ అండ్ సో అది వచ్చి ముందరే నేను ధ్యానం చేస్తే బెస్ట్ ఏదో ఒకటి ఉంది మనశ్శాంతి అయినా వస్తుంది కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ అయినా ఇంక్రీస్ అవుతుందని నేను అప్పుడు ధ్యానం చేశాను దట్ వాజ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ బట్ అది సీరియస్ కాదు సీరియస్గా అన్నప్పుడు ఒక ట్రిప్ నేను ట్రిప్ నుంచి వాపస్ వచ్చేసి వీకెండ్ వీకెండ్ బాంబేలోనే ఉండే ఉండేదాన్ని మా ఫ్రెండ్స్తో పాటు వీకెండ్ 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 ఒక ఫిక్స్డ్ రొటీన్ అయిపోయింది ఓకే ఆఫ్టర్ దిస్ ఓకే ఐ స్టార్టెడ్ మై జాబ్ ఐ మార్నింగ్ దిస్ మచ్ నా ఐ లర్న్ దిస్ మచ్ అట్ దిస్ మచ్ ఓకే కార్పొరేట్ ల్యాడర్లో కొన్ని ఫేసెస్ ఆల్రెడీ డిఫైన్ ఉంటాయి మన సొసైటీ పరంగా లైఫ్లో కూడా కొన్ని ఫేసెస్ డిఫైన్ అవుతాయి ఈ ఈ ఏజ్ వరకు ఒక అమ్మాయి పెళ్లి చేసేసుకోవాలి ఈ ఏజ్ వరకు బయాలజికల్ క్లాక్ ప్రకారంగా పిల్లలు కనియాలి ఒక పిల్లల్ని ఇట్లాంటి స్కూల్లో పంపించాలి సో దేర్ సమ్ థింగ్స్ ఐ డెంట్ ఫిట్ ఇన్ దట్ స్ట్రక్చర్ అంటే నాకు ఇదే అల్టిమేట్ అని అనిపించలేదు ఇది అవసరం సరే ఓకే ఫైన్ బట్ వాట్ ఈస్ అసలు దాని మీ దీని మీనింగ్ ఏంటి ఎందుకు చెయ్యాలని ఎప్పుడు అర్థం కాలేదు వెన్ ఐ ఫెల్ట్ లాస్ట్ మెడిటేషన్ నాకు ఒక యాంకర్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్లో తేవడానికి ఫస్ట్ ఆ థాట్స్తో డీల్ చేయడానికి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టు అండర్స్టాండ్ నా క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలుసుకోవడానికి దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ సీరియస్గా మెడిటేషన్ చేసేటప్పుడు అండ్ సెకండ్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఈజ్ నాకు పెద్ద జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది నేను అన్నీ వదిలేసి షిఫ్ట్ అయిపోవాలి ఆ టైంలో సమ్ హౌ ఎందుకో నా సోల్ కాలింగ్ అనుకోవచ్చు సిచ్యువేషన్స్ ఎట్లా ఏర్పడాయి అంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ లో అట్ ఎల్ వెరీ లో పాయింట్ ఇన్ మై లైఫ్ అంటే దెర్ ఈజ్ ఒక పర్పస్లెస్ లైఫ్ నేను అన్నీ చేస్తున్నా కూడా ధ్యానం చేస్తున్నా కూడా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ నేను ఏదో ఏదో నేను చెయ్యాలి నేను చెయ్యట్లేదు నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ దానివల్ల నాకు దేంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు అన్నీ సూపర్ఫిషియల్గా అందరికీ అనిపిస్తుంది నేను చాలా బాగా చేస్తున్నాను అని అని ఇంకే ఐ నేను నా జాబ్లో బా నాకు ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయంటే అందరూ భార్య ప్రపంచానికి నేను ఐ వాజ్ లివింగ్ ద అల్టిమేట్ లైఫ్ ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ లేదు అసలు సో ఆ జాబ్కి నేను ఆల్రెడీ నా సామాను అంతా పంపించేసా పూణేకి ఐ వాజ్ సపోజ్ టు షిఫ్ట్ సో ఐ సెంట్ ఆల్ మై లగేజ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ డే అండ్ నెక్స్ట్ డే ఫ్లైట్ ఐ సిల్ రిమెంబర్ జాన్యువరీ ట్వెల్త్ నెక్స్ట్ డే ఫ్లైట్ నేను చెప్పాను ఐ కాన్ డూ దిస్ ఎనీ మోర్ అని అని నేను మా పేరెంట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మా నాన్న అన్నారు ఇఫ్ యూ యూ కంటిన్యూ ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఇట్ నీ చాయిస్ నువ్వు ఎట్లా చేసుకుంటావు నీ లైఫ్ నీ ఇష్టం అండ్ మా పే మా ఫాదర్ చెప్పినప్పుడు మా అమ్మ అంది హౌ కెన్ వీ లెటర్ గో అట్ అ టైమ్ షీ నీడ్ సపోర్ట్ అని అని నేను అమ్మ అంది సో అమ్మ నన్ను అడిగింది వాట్ డూ వాంట్ టు డూ ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో అని అంటే ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ సరెండర్ ఒక ఫీలింగ్ ఇప్పుడు వరకు అయితే నాకు ఎప్పుడు ఏం చేయాలో లైఫ్లో పూర్తిగా క్లారిటీ ఉంది అవుటర్ వరల్డ్లో ఏదైతే నేను సాధించాలి అని అనుకున్నాను అది ఒక ఎస్ ఓకే అనుకుంటే చేసేస్తామని ఒక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది బట్ ఇది కన్ఫ్యూషన్ అర్థం కాలేదు కాబట్టి అమ్మ అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ టైం సరెండర్ పదం అర్థం చేసుకున్న
ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు మా అమ్మంది ఫర్గేట్ ఆల్ దిస్ జాబ్కి వేన్ దట్ డజెంట్ మ్యాటర్ అల్టిమేట్లీ మన ఇన్నర్ హ్యాపీనెస్ మన సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ టర్నింగ్ పాయింట్ బికాజ్ ఆ సిక్స్ మంత్స్లో నేను చాలా సాధన చేశా నేను ఎవరు అని అని చాలా చింతనం చేశా ఐ డెంట్ డూ ఎనీ జాబ్ ఐ డెంట్ డూ ఐ డెంట్ గో ఎనీవేర్ నేను పూర్తిగా బుక్స్ అప్పటికి మీ పైన పిరమిడ్ ఉందా ఇంకా లేదు ఆ ఇయర్ పిరమిడ్ ఇనాగ్రేట్ అయింది ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ అదే ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఇయర్ I think 2013 నేను పొందాలి ఎప్పుడైతే నేను ఫిక్స్ అయ్యాను గ్రేట్ 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 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జర్నీ ఆ టైంలో నేను ఎవరు అప్పటి వరకు నేను స్పిరిచువాలిటీలో కూడా ఒక మూస మూసలు వేసుకొని నేను స్పిరిచువాలిటీని ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని ఇట్ ఇస్ వెరీ న్యాచురల్ స్పిరిచువాలిటీని కూడా ఒక ఒక హ్యాబిట్ చేసేయడం ఓ ఐమ్ అ మెడిటేటర్ ఓ నేను ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ప్లేసెస్లోనే తింటాను అది మధ్యలో ఒక కల్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అదొక ఇల్యూజన్ లాగా నిజమైన స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ టు నో యువర్ సెల్ఫ్ రియల్లీ సో దాంట్లో సాధన ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ మన స్వాధ్యాయ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ మన సజ్జన సాంగత్య నాట్ ఎట్ ఎ సూపర్ ఫిషల్ లెవెల్ ఆ తప్పని ఉండాలి నీకు ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందా అంటే మీరు ఏవో అనుభవాలు చెప్తున్నారు రకరకాల అనుభవాలు అసలు అన్సైంటిఫిక్గా ఉన్నాయి వీళ్ళు మాట్లాడే మాట్లాడని వాట్ ఈస్ అ సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అని అనిపించిందా యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ క్వశ్చన్కి ఒక ఆన్సర్ ఒక పుస్తకం ఆర్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఎప్పుడైతే ఆ పర్సన్ వాళ్ళ థర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో పూర్తిగా ఆ టైంలో నమ్మిస్తాను బికాస్ ఎంత బికాస్ ఆ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అయిపోతాం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసేటప్పుడు మనము ఆ పర్సన్ని చూడం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో కనెక్ట్ అయిపోతాం గ్రేట్ విజ్డమ్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరు ఎప్పుడైతే ఒక మాస్టర్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తారో సో భ్రమ అని అనుకోలేదు కానీ నాకు వచ్చే టైం వేరే వాళ్ళది అంత సత్యమే నాకు వచ్చే టైం నేను అనుకునేదాన్ని అరే ఇది నా ఎల్యూషన్ నేను నేను కరెక్ట్గా చేయట్లేదు నా మైండ్ నన్ను ట్రిక్ చేస్తుంది అని నేను నా ఇన్నర్ డైలాగ్లోనే నడుస్తూ ఉండేది సైన్స్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాక్చువల్లీ నేను టూ త్రీ ఇంపార్టెంట్ పుస్తకాలు వన్ ఇస్ లోప్సాంగ్ రాంప మన యూ ఫర్ ఎవర్ బ్యూటిఫుల్లీ అసలు ఈ ఎన్ యూనివర్స్ని ఎనర్జీ ఫ్రీక్వెన్సీ వైబ్రేషన్స్ పట్ల మనము వ్యూ చేయడం మొదలు పెడితే ఇట్స్ అ ఒక న్యూ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్ అర్థం చేసుకున్నాను దెన్ అ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఇన్ టైమ్ బై స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ సో హీఈ్ అస్ అ హీస్ అ ఫిజిసిస్ట్ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ అ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఇన్ టైమ్ ఇన్ టైమ్ ఓకే సో ఇట్స్ హీస్ అ బ్యూటిఫుల్ బుక్ వేవ్ పార్టికల్ థియరీ అంటే అసలు క్రియేషన్లో ఎనర్జీ ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఆ మూల సృష్టి మూల చైతన్యంని ఒక సైంటిఫిక్ వేలో అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన చాలా ప్రయత్నించాడు మనం చాలా సైంటిస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అని అంటున్నాం వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే ఒక ఆటమ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్లో డీప్ డీప్ డీప్గా వెళ్తే అసలు ఏముంది దాని లోపల అర్థం చేసుకోవడానికి ఆ పుస్తకం ఒక చాలా వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో ఏదైతే వీళ్ళు అనుభవాలు చెప్తున్నారో అది నోటు సత్యమో అని అని ఆ ఎనర్జీ పరంగా అర్థం చేసుకున్నాను కానీ బట్ ఆ లాజికల్ మైండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి పుస్తకాలు వర్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ సో ఈ రెండు పుస్తకాలు చదువుతున్నప్పుడు ఫిక్స్ అయిపోయాను లైట్ వస్తుంది లైట్ ద్వారా ఒక మైండ్ ఒక మషిన్ లాగా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా రిసీవ్ చేసుకుంటూ దాని పర్సెప్షన్స్ దాని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ దాంట్ ఆ పరంగా కళ్ళద్దాల పరంగా రియాలిటీ చూపిస్తూ ఉంటుంది అని అని సో బాబాజీ అని అంటే దాట్స్ అన్ ఎనర్జీ ఫామ్ మనకి శివుడు వచ్చాడు అంటే అదొక ఎనర్జీ ఫామ్ వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ పట్ల ఆ ఎనర్జీని అట్లా రిసీవ్ చేసుకుని వాళ్ళు అట్లా చూస్తారు సో అది ఏది ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ తప్పు కాదు ఏ ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ బికాస్ అది వాళ్ళ ట్రూత్ అది దిస్ అగైన్ ఆల్ క్రెడిట్ ఇస్ టు పత్రి సార్ బికాస్ ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు అడగడం ఈ డౌట్స్ ఉండడం అవన్నీ సార్ని అడిగాం సార్ ఎప్పుడైతే ఢిల్లీకి వచ్చేవాళ్ళు వారు ఎప్పుడైనా ఫోన్ కాల్స్ అయ్యేటప్పుడు చాలా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ జరిగింది ఈ ద అల్టిమేట్ ఓపెన్నెస్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ విత్ పత్రి సార్ ఏ డౌట్ ఉన్నా సార్ని అడగడం పత్రి సార్ నీకు ఎక్కువ గురువులాగా అనిపిస్తారా ఫ్రెండ్లాగా అనిపిస్తారా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో ఫ్రెండ్ 
బికాస్ ఎప్పుడు ఏం సంగతులు ఏం చదువుతున్నా ఏం పుస్తకాలు చదువుతున్నా నేను అడిగేదాన్ని సార్ వాట్ బుక్ ఐ యూ రీడింగ్ వేరే యూ సార్ నేను ట్రావెల్ చేయట్లేదు కదా సార్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు నేను అడిగాను ఏం ఐ సార్ వాట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హ్యావ్ యూ హర్డ్ రీసెంట్లీ అని సార్ని అడిగేదాన్ని సార్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటారు కదా నేను సార్ సార్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వింటే ఫర్ మీ ఇట్స్ ఎన్ఆఫ్ అని నేను అడిగేదాన్ని ఫ్రెండ్షిప్ లాగా స్టార్ట్ అయింది నేను అప్పటి వరకు ఆటోబయోగ్రఫీ యోగి ఓన్లీ ఒక లైట్ లైట్గా చదివాను ఆ టైంలో పుస్తకం చదువుతున్నాను సార్ నార్త్ ఇండియాకి ఒక పెళ్ళికి వచ్చారు అప్పుడు ఒక ఒక హోటల్లో ఆ మాస్టర్ కూతురు పెళ్ళి సో అందరూ అక్కడ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ వచ్చారు లంచ్ తీసుకొని వెళ్ళి సార్కి హోటల్లో తినిపిస్తున్నాం తినిపించేసి అందరు ప్యాకప్ అవుతూ అవుతూ వెళ్తూ బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఎవరు లేరు సాయి కుమార్ సార్ నాన్నేమో వాళ్ళ సార్ని చూసుకోవాలని చెప్పారు హలో నాకేం తెలీదు ఆయనకి ఓకే సార్ అంటే ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు దేర్ ఎవరో ఒక మాస్టర్ వచ్చేవాళ్ళు సార్ బట్టలు బయట పెట్టేవాళ్ళు అవన్నీ బయట నుంచి చూసుకునేవాళ్ళు మనం కాఫీ ఇవ్వడం అంత వరకే నాట్ వెరీ గెటింగ్ టూ ఇన్వాల్వ్ సార్ డైలీ రొటీన్లో ఎప్పుడు అంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వలే ఏం చేయాలి సార్ ఫ్రెండ్ లాగే ఉన్నారు యా అంటే ఈ ప్రొసీజర్ లేదు అని మాకు అర్థమైంది బికాస్ సౌత్ నుంచి మాస్టర్స్ వచ్చి సార్కి ఇదే నా ఇదే ఇష్టం ఇదే ఇష్టం అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ సార్ అవన్నీ బ్రేక్ చేసేవాళ్ళు ఆయన పూర్తిగా హీస్ టు లివ్ లైక్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో వీళ్ళు ఒకలాగా చెప్తున్నారు సార్ ఒకలాగా ఉన్నారంటే సార్ ఓకే సార్ కళ్ళ ముందరు ఉన్నారు కాబట్టి లెటెస్ లెటెస్ గో విత్ వాట్ సార్ ఇస్ థింగ్ అనే ఉండేది బట్ ఈ సిచ్యువేషన్ నాకు అర్థం కాలే సో ఆ పుస్తకంలో ఒక పాట వస్తుంది యుక్తేశ్వర్ గిరితో ఫస్ట్ టైం పరమాన్సి యోగానంద్ గారు పిలుస్తారు ఓకే నవ్ యూ కెన్ షేర్ మై బెడ్ అని చెప్తారు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను అదే పాట చదువుతున్నా ఆ పుస్తకంలో చదువుతున్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు వాయ్ వాట్ ఎంత స్ట్రేంజ్ వాట్ ఈస్ దో వాట్ ఈస్ ద బిగ్ డీల్ ఒక గురుగారు పిలిచారు ఓకే అంటే ఆ కాలం టైం మేము అర్థం చేసుకోలేదు వాట్ ఈస్ ఎందుకు అంటే ఎందుకు ఆయన ఇంత ఎంఫసిస్ పెట్టి దాన్ని పుస్తకంలో రాశారు చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రాశారు ఇది ప ఇది స్పెసి ప్రత్యేకంగా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు రాశారు అని నాకు డౌట్ ఉండేది డౌట్ ఉండేసి ఓకే ఆయన లేరు ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేయడానికి ఎవరు అడగాలో అని వదిలేశాను సో అదే రాత్రి ఎప్పుడైతే ఎక్స్పీరియన్స్ సందర్భపడిందో అందరు వెళ్ళిపోయారు నేను ఒక్కదానే ఉండాలి సార్తో పాటు కిందేమో వెలుపై వంట చేస్తున్నారు సార్కి ఆకలి భోజనం పెట్టాలని లోపల నుంచి తప్పన ఏం పెట్టాలో అర్థం కావట్లేదు సో కింద నుంచి కొన్ని బనానాస్ తెచ్చి అది పెడుతున్నప్పుడు దట్ దట్ నైట్ సో అంటే నాకు ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నేను ధ్యానం చేసుకుంటూ సార్ అక్కడ బెడ్ మీద పడుకున్నారు నేను చ దూరం ఒక సోఫాలో కూర్చొని నేను ధ్యానం చేసుకుంటూ అక్కడే నేను పడుకుండిపోతాను అని ఫిక్స్ అయిపోయాను అది వెళ్తున్నప్పుడు ధ్యానం చేసినప్పుడు గ్రేట్ అంటే నేను గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ఆస్టల్ ట్రావెల్ విత్ పద్రి సార్ ఒక ఫిజికల్ స్పేస్ ఒక మాస్టర్తో షేర్ చేసేటప్పుడు ఆయనేమో ఆయన ఆయన మల్టీ డైమెన్షనల్ స్టేట్లో ఆయన అన్ని చోట్ల తిరుగుతున్నారు బట్ ఆ టైం ధ్యానం చేస్తూ లాట్ ఆఫ్ అంటే చాలా చోట్ల సార్తో పాటు తిరిగాను అని అనిపించింది డ్రీమ్ నేను అదే డ్రీమ్లో మెడిటేషన్ స్టేట్లోనే అర్థం చేసుకున్నాను ఓకే ఒక దాన్ని మీరు వర్ణించలేరు ఒక ఇమోషన్స్ ద్వారా వాట్ ఈస్ దాట్ ఆనందం దట్ యూ గెట్ ద టు ఎక్స్పీరియన్స్ అంత క్లోజ్నెస్ విత్ అ మాస్టర్ అందుకా ఆయన ఆ పుస్తకంలో అట్లా రాశారు అనని ఓ పత్రి సార్ నా గురువు కదా అనని అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆ ఫీలింగ్ కలిగింది హీఈ్ నాట్ జస్ట్ మై ఫ్రెండ్ హీఈ్ మై మెంటర్ హీఈ్ మై గైడ్ హుష్ ఎన్ని ఎన్ని లోకాల్లో ఎన్ని డైమెన్షన్స్లో ఆయనతో పాటు మనం తిరిగి నేర్చుకోవచ్చు ఆయన ప్రెజెన్స్ ఒకటే మనకి చాలు దట్ వీ వీ కెన్ జంప్ మనం క్వాంటమ్ లీప్ చేయగలుగుతాము అని అసలు వా హీస్ what a great master he is uh, and i am so fortunate na ayin naku oka guru lag dorkana ani appudu first time a feeling kaligindi so uh, thanks to parman yogananda garu aa anuvan kaliginchadaniki ayin ardham cheskodaniki aa experience enduku ani pettaru nani nice um, great great experience ayin dwara ee experience pondagalam excellent pmc channel first lo telugu lo start ayindi start ayinappudu chusa alla north lo mem actually telugu chuddam chaala takkuva okay నా ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ హిందీ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ కానీ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఒకవేళ నా ధ్యాన్వా చక్రం మేము రాలేకపోతే ఫేస్బుక్లో ధ్యాన్వా చక్రం లైవ్లో వచ్చేవి మేము ఎప్పుడైతే వెళ్ళేవాళ్ళం నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్డ్ అంటే నేను అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ధ్యాన్వా చక్రంలో ఉండాల్సిందే అని 
ఏ రోజులు నేను ఉండను సార్ మెసేజెస్ మార్నింగ్ మెసేజెస్ వచ్చాయి కదా అది తప్పకుండా వినాల్సిందే నాకు ఇప్పుడు అంత యూట్యూబ్ గురించి గుర్తులేదు కానీ బట్ ఫేస్బుక్లో కూడా మనం లైవ్ చేసేవాళ్ళం సో ఐ స్టూ ఎంజాయ్ వాచింగ్ దాట్ సో పిఎంసి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అని అంటే ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినడం పిఎంసిలో ఐ షూ ఎంజాయ్ లిస్నింగ్ టు ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ బికాస్ ఇప్పుడు నేను ధ్యాన్వ చక్రం వెళ్ళేది అనుభవాలు వినడానికి పిలిచి మరీ నేను మనుషుల్ని కూర్చోబెట్టి అడిగేదాన్ని మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అని అని ఎప్పుడు కా నేనేం చేయకుండా నాకు ఎవ్రీడే ఇద్దరు మాసిల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినొచ్చు అని అని సో పిఎంసితో ఫస్ట్ నా ఇంటరాక్షన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పత్రి సార్ దాని గురించి చెప్పడం మీ అందరితో కలవడం ఎక్స్పీరియన్సెస్ వినడం ఎక్స్పీరియన్స్ దానికి ఉపయోగపడింది ఫస్ట్ పిఎంసి నందా సార్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా వచ్చేది చాలా బాగా ఏంటి ఒక హిమాలయన్ యోగి స్టోరీస్ చెప్పేవాళ్ళు గ్రేట్ స్టోరీ టెల్లర్ ఆయన అండ్ ఆయన మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత కరిస్మా ఉంటుంది అంటే ఓ ఐ వాంట్ హియర్ మోర్ ఐ వాంట్ హియర్ మోర్ అని సో దట్ వాజ్ మై ఇనిషియల్ అండ్ సోల్ టాక్ షో అది కొంచెం తర్వాత వచ్చింది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో అంటే ఆల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నందా సార్ ప్రోగ్రామ్స్ దెన్ సోల్ టాక్ షో ఇన్ని మాస్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సో పిఎంసి బికేమ్ ఎన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లిస్నింగ్ టు ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎంజాయ్ థరలీ అంటే మనం ఏం చేయకలే పిఎంసి వింటే మన రోజుకి సజన్ సాంగతి కోట కంప్లీట్ రైట్ పిఎంసి చూసినావు కదా ఇనీషియల్ స్టేజ్లో చూసినప్పుడు ఇది అరే హిందీ ఇంగ్లీష్లో కూడా వస్తే బాగుండేది అని ఎప్పుడు థాట్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు నుంచి అయితే ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ యాక్చువల్లీ నాట్ జస్ట్ పిఎంసి ఇప్పటి నుంచి అయితే పిఎస్ఎస్ఎంలో మేము జాయిన్ అయ్యి మేము పూర్తిగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యామో అన్ని భాషల్లో ఉండాలి అన్ని కంట్రీస్లో ఉండాలి ధ్యానం వెళ్ళాలి సో హిందీ పుస్తకాలు హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ అమ్మ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్వి ఏదైతే మేము డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్గా చేయాలని మేము ఇంగ్లీష్లో తపన పడేవాళ్ళము ఇండియాలోనే కాదు బయట కంట్రీస్లో కూడా అని ఫీలింగ్ ఉండేది సో పిఎస్ఎస్ఎం విత్ విజ్డమ్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ విజ్డమ్ అందరి దగ్గర వెళ్ళాలి అని ఫిక్స్ అయిపోయాము అది ఏ మాధ్యమం అయినా వెళ్ళాల్సిందే మ్యూజిక్ అయినా డాన్స్ అయినా ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఫామ్ దట్ ఇట్ కెన్ గో ఇట్ మస్ట్ గో మీరు అప్పుడు పిరిమిర్ రేడియో చేసేటప్పుడు మేము అప్పుడు కూడా ఫిక్స్ అయిపోయాం తెలుగునే ఏంటి అసలు తెలుగు కాదు మనం హిందీలో కూడా పెట్టుకోవాలి హిందీ కన్నా మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉండేది ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో కూడా పెట్టుకోవాలి అసలు ఇన్ని మాస్టర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనం వినొచ్చు ఇట్లాంటి ఒక టెక్నాలజీ మనం సరిగ్గా వాడాలని ముందు నుంచే ఉండేది సో పిఎంసి న్యాచురలీ పిఎంసి ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ వే మనం పిఎస్ఎస్ఎం విజ్డమ్ని అందరి వరకు చేర్చగలచ్చు అని అది ఎప్పుడైతే ఎంసి గురించి ఇంపార్టెన్స్ తెలుసు తర్వాత దర్శా తెలు ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకున్నాము తప్పకుండా లాంగ్వేజెస్లో ఉండాలని ఫిక్స్ అయిపోయాం అని అనుకున్నాం ఉండాల్సిందే అని వస్తుంది కూడా గ్యారంటీ అని తెలుసు అది రావాల్సింది ఇట్లాంటి విజిటింగ్ ఎట్లా మనం లిమిటెడ్గా ఉండదు ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూనే అవుతుంది అని అని అది ఫిక్స్ ఇంతకుముందే అనిపించిందా అంటే ఐ మీన్ హిందీ ఛానల్ పెడితే బాగుండేది అన్న థాట్ వచ్చిందా నో వేరే వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు మనం సేవ్ చేద్దాము అప్పటి వరకు యాక్చువల్లీ నా ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఐ లర్న్ మనీ అండ్ ఐ గివ్ ఐ లర్న్ మనీ అండ్ ఐ గివ్ ఐ విల్ గివ్ టు ధ్యాన ప్రచారం ధ్యాన ప్రచారం అండ్ నా టైం ఎంతవరకు ఇవ్వగలుగుతాను ఈ జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇస్తాను మై లైఫ్ ఇస్ ఫర్ సేవ ధ్యాన ప్రచారం చేయడానికి బట్ ఇది కూడా చేయాలి అంటే అప్పటి వరకు ఒక బ్యాలెన్స్ సార్ అండే వాళ్ళే మధ్యమ మార్గం అంటే నేను అదే అనుకునేదాన్ని మనం మన మటీరియల్ లైఫ్ కూడా ఉండాలి ఫిజికల్ ఈ స్పిరిచువల్ లైఫ్ కూడా ఉండాలి అది ఒక వేరే వేరేగా కోణాల్లో నేను చూసేదాన్ని సో ఎప్పుడు పిఎంసి మనం స్టార్ట్ చేద్దామని లేదు అరే ఎవరైనా స్టార్ట్ చేస్తే మనం సపోర్ట్ చేయాలని పూర్తిగా ఉండేది దెన్ పిఎంసి హిందీలోకి ఎట్లా రాబట్టారు రాబట్టారు అని అంటే అగైన్ పత్రి సార్ ట్వంటీ సెవెంటీన్లో పిఎంసి తెలుగు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో స్టేజ్ మీద అనౌన్స్ చేశారు కడతాల్లో ధ్యాన్ మా చక్రంలో ఆ లేఖ అని వెళ్ళలేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ అడిగారు ఛానల్ మనం పెట్టాలి అని అని ఓకే సార్ అని అన్నాం నాన్నని అడిగారు నన్ను అడిగారు ఓకే అన్నాం సార్ అన్నారు ఏం చేయకలే మీరు అనుభవాలు రికార్డ్ చేయండి తెలుగు వాళ్ళకి పంపించండి అనుభవాలు రికార్డ్ చేయండి తెలుగు వాళ్ళు పంపించింది అంటే ఎవరు వస్తారు మనకి ఎక్కడ వచ్చింది కెమెరా గేమ్ అమూల్య అప్పటి వరకు అమూల్య హెడ్ వాజ్ ఆల్వేస్ బికాజ్ అమూల్యకి టెక్నికలీ అన్నీ తెలుసు కాబట్టి నాకు ఆ కెమెరా గేమ్లో కూడా తెలియదు నా నా ఉపయోగం ఏంటి నాకేం యూజ్ లేదు దాంట్లో నాకు ఇంకా పూర్తిగా నా పార్ట్ కనిపించలే ఆ ప్రాజెక్ట్లో సో వదిలేసాం సో ఓకే సార్ చెప్పారు వదిలేసాము
సో మేము అందరం రెడీగా ఉన్నాం ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ బస్లో బస్లో వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నాం ప్రయాణం చేయడానికి ఎందుకు బస్ లేట్ అయిపోయింది సార్ అందరూ కూర్చోబెట్టారు మా నాన్న కూడా లేరు నన్ను మా మదర్ని మా సిస్టర్ని కూర్చోమని రండి రండి వసంత మేడం అమూల్య ఇక్కడ రండి అలీక ఇక్కడ రండి అని అని ఓకే సార్ వస్తే సార్ ఏదో మేబీ ఏదైనా జోకో ఏదో చెప్తానని కూర్చున్నాం ఇంకా టైం అయింది మన పిఎంసీ హిందీ స్టార్ట్ చేయాలి అని ట్వంటీ నైన్టీన్ మీరు అప్పటి వరకు ఆల్రెడీ ఛానల్లో ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేశారు పిఎంసీ హిందీ అని పేరు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టేశారు అండ్ మనకి ఢిల్లీ సెంటర్ ఆల్రెడీ ఒక పిరమిడ్ మెడిటేషన్ సెంటర్ అని అప్పుడు టైం టు టైం అమూల్యకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సార్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడ నార్త్ ఇండియాలో సార్ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు ఆయన సార్ కాంటెంట్ రికార్డ్ చేయడానికి సార్ వీడియోలు రికార్డ్ చేయడానికి అమూల్య ఎప్పుడైతే ఎక్కడెక్కడ మేము ఉండేవాళ్ళు అమూల్య తప్పకుండా అది రికార్డ్ చేసి అది అప్లోడ్ చేసేది సో ఆల్రెడీ మాది కూడా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉంది ట్వంటీ థర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ నుంచి ప్లస్ ఈ పిఎంసీ హిందీ ఛానల్ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టారు సో ఆ రోజు సార్ అన్నారు ఇంకా టైం అయింది మనం పిఎంసీ హిందీ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఆ టూ ఇయర్స్ సార్ చెప్పేది ఒక అంత వరకు ఉంటే ఆ రోజు సార్ ఎట్లా అయితే చెప్పారో నేను ఏదైతే చేయాలి నేను చేయట్లేదు అని నాకు ఒక ఫీలింగ్ కలిగి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కలిగి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరిలో సార్ ఇస్ సేయింగ్ సంథింగ్ నేను క్యాచ్ చేయట్లేదు నేనే కాదు నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ నా పేరెంట్స్ మా సిస్టర్ డా మా సిస్టర్ మదర్ కూడా క్యాచ్ చేయలేదు అని అనుకున్నాను బట్ ఫస్ట్ టైం ఒక నాతోనే డిసప్పాయింట్మెంట్ సి ఆయన ఏదో చెప్తున్నాను నేను చేయట్లేదు అని అని హీ ఈస్ డూయింగ్ హీ షోయింగ్ ద వే ఒక పాత్ చూపిస్తున్నారు నేను దాని మీద నేను పూర్తిగా సమర్పణం అయ్యి ఆ పాత్ మీద నడవట్లేదు అని అనిపించింది సో నేను కళ్ళ కళ్ళలో నీరు వచ్చి సారీ సార్ అని చెప్పాను నో సారీ స్టార్ట్ ద వర్క్ ఇమ్మీడియట్లీ అని అని ఎస్ సార్ తప్పకుండా అని అప్పటి నుంచి మెల్లమెల్లగా మాస్టర్స్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రికార్డ్ చేయడము నేను ఆ టైంలో కొంచెం మెడిటింగ్ నేర్చుకోవడము మెల్లమెల్లగా అట్లా అదే టైంలో చాలా యంగ్స్టర్స్ మేము వాలంటీర్ చేస్తాము అని వాళ్ళు నేర్చుకోవడము ప్రెమియ ప్రో చిన్న చిన్నగా అక్కడ మాయోగ్యానికి మనం ఋషికేష్లో ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటాం కదా మన పిఎంసీ తెలుగు కెమెరామెన్ కూడా వచ్చి వచ్చి అందరు ఎక్స్పీరియన్సెస్ రికార్డ్ చేసాము ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మేము నెక్స్ట్ లాక్డౌన్ అంతా మేము ఎడిటింగ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాం ట్వంటీ నైన్టీన్లో ధ్యాన్మ చక్రంలో మనం కూర్చున్నాం బ్యాక్ స్టేజ్ మన సరస్వతి ప్రాంగణం దగ్గర రూమ్లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ రికార్డ్ చేస్తాం అందరిది ఇంటర్వ్యూలో థ్యాంక్స్ టు బాలాజీ సార్ ఆయనకి ఏం లేకుండా కూడా ఆయన తెలుగు హిందీకి అంత సపోర్ట్ చేశారు స్టార్టింగ్లో సో ఎక్స్పీరియన్సెస్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు అంత అయిపోయింది ఓకే దిస్ ఓకే ఇంతవరకు మనం చేసాం ఎక్స్పీరియన్సెస్ రికార్డ్ చేసాము మనము తెలుగు పంపిస్తున్నాము కొంతవరకు మనం కూడా ఎడిట్ చేస్తున్నాము వాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఇస్ దిస్ రియల్లీ ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి దిస్ ఇస్ నాట్ ద అల్టిమేట్ అప్పటి వరకు కిక్ వచ్చింది పిఎంసీ హిందీకి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రికార్డ్ చేయడము జస్ట్ ద ద హోల్ మెల్లమెల్లగా పని చేస్తూ కొద్దీ అర్థం అయ్యడం మొదలైంది అసలు వాట్ సార్ మెంటన్ అని ట్వంటీ నైన్టీన్లో మనం అందరం కూర్చున్నాం ఇప్పుడు అవును కదా కలవాలి సార్ని కలవాలి నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు ఓకే సార్ని కలిసి అడుగుదామని అంటే బ్యాక్ స్టేజ్ సార్ బ్రేక్ తీసుకుంటూ వచ్చి వాష్రూమ్ వెళ్ళాలని సార్ అదే టైం రూమ్కి వచ్చారు రూమ్కి వచ్చి మన ముగ్గురం ఉన్నాం మీరు నేను నాన్న అండ్ సార్ని అడిగాం ఏం సంగతులు ఏంటయ్యా మీరు ముగ్గురు ఉన్నారు అని అంటే ఐ థింక్ యూ వీ షేర్ దట్ అది సార్ పిఎంసీ హిందీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అని అంటే ఎట్లా దీన్ని ముందరు తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే సెంట్రలైజ్ చేయాలా డీసెంట్రలైజ్ చేయాలా అన్నప్పుడు సార్ అన్నారు ఎస్ ఫార్మ్ అ కంపెనీ అని అని సార్ ఎవరు సార్ డైరెక్ట్ ఫార్మ్ అ కంపెనీ అని అంటే అప్పుడు హనుమంతరాజు సార్ ఆల్రెడీ ముందర చెప్పారు మీకు మినిమం త్రీ డైరెక్టర్స్ ఉండాలి స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో ఇన్కార్పొరేషన్ టైంలో అవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు అమూల్య అమూల్య కూడా ఆ టైంకి వచ్చేసింది సో అమూల్యకి ఆ టైంలో చెప్పారు నీకు సిక్స్ మంత్స్ ఉంది అలాగే యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ ఇమ్మీడియట్లీ నువ్వు డైరెక్ట్ అయిపో కంపెనీలో అండ్ ఇంకెవరు ఉన్నారంటే నేను చెప్తాను అని అన్నారు కంపెనీ ఫామ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయింది అప్పుడు ట్వంటీ నైన్టీన్ అప్పుడు ఆ టైంలో ధ్యాన్మ చక్రం సో ఆల్ గ్రేట్ క్రియేషన్స్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ధ్యాన్మ చక్రం టైం సో అక్కడ సార్ చెప్పారు యూ హ్యావ్ టు సెట్అప్ అ కంపెనీ అని ఆల్రెడీ మనకి తెలుగులో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి అవును ఐ థింక్ యూ ఆల్సో సజెస్టెడ్ కాదు సార్ వేరేగా చేస్తారు వాళ్ళు సెంట్రలైజ్ కాదు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి చేస్తారని మీరు దాన్ని సార్కి ఒక ఒక హింట్ ఇచ్చారు ముందరి నుంచి సార్కి
అది ట్యాగ్ ఎవరు కావాలి కానీ ఆ పని కనిపించేది పని అని అంటే నిన్న జాబ్ వదిలేయాలి కదా నా జాబ్ లోనే నేను రోజుకి నేను ట్వంటీ థర్టీన్ అవర్స్ పని చేస్తున్నాను నేను ఎక్కడి నుంచి ఇంకా పిఎంసీకి టైం తీయాలి పెద్దగా ఆలో పెద్దగా చేయడానికి అని అంటే ఓకే సార్ అన్నారు కదా ఏదో ఒకటి అవుతుంది అని అని ఫిక్స్ అయిపోయాం సో దాని తర్వాత హనుమంతరాజ్ సార్ గారిని కలవడము దీని గురించి ఇంకా తెలుసుకోవడము అట్లా జరిగింది స్టార్ట్ అయింది పిఎంసీ హిందీ పెట్టడం వల్ల ఎంత మంచి జరిగింది అని సంతృప్తిని ఇచ్చిన సందర్భం ఏంటి బాగా సంతృప్తి రోజు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం కానీ బాగా సంతృప్తిని ఇచ్చిన మూమెంట్ ఏంటి నిజంగా చెప్పాలంటే ఎవ్రీ టైం ఒక మెడిటేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వింటాము మేము ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు ఇన్ని వర్క్షాప్స్ జరుగుతున్నాయి నార్త్ ఇండియాలో దాని బేస్ ఎవరైతే ఎప్పుడైనా మేము ఒక మేము ఏదో వెళ్తున్నాం వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ సంథింగ్ మాకు పిఎం సింది కనపడింది మేము ఆ వీడియో చూసాం దాని తర్వాత ఇది కరెక్టా కాదా ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి అన్ని అనుభవాలు విన్నాము దాని తర్వాత మేము కాంటాక్ట్ చేసాము కాంటాక్ట్ చేసి ఒక మాస్టర్తో కనెక్ట్ అయ్యి మేము వర్క్షాప్ చేసాము ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా పీ పూర్తిగా పిఎస్ఎస్ఎంలో వచ్చేసారు ఒక్కొక్క మాస్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వింటూ కొట్టి అన్నీ ఏ వన్ మూమెంట్ అని చెప్పలేము ఒక్కొక్క మెడిటేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వింటూ అసలు ఎంత ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక ఛానల్ ద్వారా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వాళ్ళ లైఫ్ ఎంత మారింది అని అని వింటున్నప్పుడు చాలా ఆనందం వేస్తుంది అంటే ఒక్క మనిషి అయినా మన మహాయోగ్ ధ్యానకంలో ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ పీపుల్ వచ్చినా కూడా రెండు సమానమే దే బోత్ వెరీ అంటే ఎవరికి ఏది చేరుకోవాలో అది చేరుకుంటుంది ఎవరికి ఏది కావాలో అది వాళ్ళకి దొరుకుతుంది నాకు ఆనందం ఈ త్రీ ఇయర్స్లో పిఎంసీ హిందీ చూసి ఎంతమంది ధ్యానంలోకి వచ్చారని అనుకుంటున్నారు అంటే వ్యూవర్షిప్ చెప్పగలుగుతాను కానీ ధ్యానంలో వచ్చారు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నార్త్ ఇండియాలో ఇప్పుడు కొత్త వేవ్ అయితే మెడిటేటర్స్ వచ్చారు మేజర్లీ ఐ కెన్ సే త్రూ వర్క్షాప్స్ అండ్ త్రూ పిఎంసీ హిందీ వచ్చారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు మనం ఏ ఏరియా ఏ మనం చాలా తిరుగుతున్నాము నార్త్ ఇండియాలో అంట సో ఏ ఏరియాస్లో మనం మనుషుల్ని కలుస్తున్నామో వాళ్ళని యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వర్క్షాప్ చెప్తారు ఇది మేము ఈ వర్క్షాప్ ఆ వర్క్షాప్ చేసాం కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళని అడుగుతాం అసలు మీకు ఈ వర్క్షాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా వచ్చింది అని అన్నప్పుడు మేము యూట్యూబ్లో ఒక ఒక వీడియో చూస్తాము ఆ వీడియో మాకు చాలా నచ్చింది ఆ వీడియో ద్వారా మేము వచ్చామని చెప్తారు సో యూ కెన్ సీ అప్రాక్సిమేట్లీ కపుల్ ఆఫ్ ఫ్లాక్స్ కి రీచ్ అయ్యాము ఓకే అండ్ మేజర్లీ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మాస్టర్స్ కి మనము చేర్చగలం ధ్యానం అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ డేస్ ధ్యానం చేసి ఉంటారు ఓకే చేర్చాం ఇప్పటిదాక పిఎంసీ హిందీ ద్వారా రీచ్ అయితే మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆల్మోస్ట్ టూ టూ క్రోర్స్ ప్లస్ రీచ్ ఉంది అండ్ చాలామంది యాక్చువల్లీ జీకే సార్ మనకి మా రీసెంట్లీ చెప్పారు లెస్టర్ సిటీలో అసలు ధ్యానం తెలీదు వాళ్ళకి యూట్యూబ్ చూసుకొని వాళ్ళ ధ్యానం నేర్చుకున్నారు నేర్చుకొని వాళ్ళే వాళ్ళ సాధన పెంచుకొని ఫార్టీ డేస్ ధ్యానం చేస్తున్నారు అట్లాంటి ఎంతో మంది ఉన్నారు ఎవరైతే మనకి కాంటాక్ట్ కూడా చేయలేదు వాళ్ళు ఛానల్ చూసుకొని ధ్యానం చేసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ పూర్తిగా మార్చేసుకున్నారు వాళ్ళ స్వాధ్యాయ వాళ్ళ సజ్జన సాంగతి వాళ్ళ ధ్యానం అంతా ఛానల్తోనే అయిపోతుంది అయిపోతుంది సో అది ఫైనలీ వాళ్ళు ఒక ఓకే మేము వర్క్షాప్ అరేంజ్ చేస్తాం ఒక మాస్టర్ ఇక్కడ రావాలని జీకే సార్ని కాంటాక్ట్ చేశారు సో హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ అండ్ అట్లా మేము చాలా స్టోరీస్ విన్నాము ఎవరైతే ఇంట్లో కూర్చొని మనుషులు ఆల్రెడీ ధ్యానం చేస్తున్నారు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు మేము కేర్ సెంటర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడము ఎక్కడెక్కడైతే కేర్ సెంటర్స్ లేదు అక్కడ కేర్ సెంటర్స్కి సపోర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాం బికాజ్ పిఎంసీ హిందీ ఎక్కడెక్కడైతే ధ్యానం చేర్చగలుగుతుందో ఆల్రెడీ అక్కడ ఒక్క మాస్టర్ వచ్చినా కూడా ఒక పేరు ఒక సెంటర్ కూడా ఉండాలని ఇప్పుడు అది దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ ద వర్క్ వీ మస్ట్ డూ అని అర్థమవుతుంది అయితే పత్రి సార్ ఎప్పుడు దీన్ని సాటిలైట్ చేయాలన్న థాట్ చెప్పారు పిఎంసీ హిందీని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే అప్పటి వరకు మమ్మల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ బేస్మెంట్ ఉండేది బేస్మెంట్ తర్వాత ఆఫీస్ తీసుకోవడం ఆ ఆఫీస్లో ఏదైతే రొటీను అది సెటప్ చేయడము సో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కరెక్ట్ మహాయోగ్ ధ్యానకం టైంలో సార్ ఆల్రెడీ మా ఫాదర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మేలోనే బాడీ వెకేట్ చేశారు అప్పుడు మేము వ్యాలీకి రెగ్యులర్గా వస్తున్నాము అంటే సార్కి ప్రోగ్రెస్ చెప్తున్నాం సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నాయి సార్ ఈ ఈ ఏడాది మహాయోగ్ ధ్యానకంలో మనం ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఛానల్ చేద్దాం సార్ అంటే మాకు టెక్నాలజీ గురించి మీ నుంచే నేర్చుకున్నాము సో ఓకే మనం ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా మనం లోకల్ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ కొంతవరకు వెళ్ళగలుగుతాము అని
చాలా బాగుంది అని చెప్పారు సార్ అన్నప్పుడు దెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఛానల్ ఆల్రెడీ సెటప్ అయింది సార్కి రెగ్యులర్గా మనము ఐ థింక్ మార్చ్లో జియో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా మొదలు పెట్టాము ఆల్ ఆర్ పిఎంసీస్ తెలుగు కన్నడ హిందీ సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేటప్పుడు సార్ని వ్యాలీలో పెరుమడ్ వ్యాలీలో కలిసినప్పుడు చెప్పాం సార్ జియో జియో టీవీలో కూడా వచ్చేసాం సార్ మనం ఇన్ని ఇంటికి వెళ్తున్నాము అని అప్పుడు సార్ చెప్పారు దీన్ని శాటిలైట్ చేయాలి అనని సో సార్ ఒక పాసింగ్లో చెప్పారు శాటిలైట్ అంటే చాలా ఖర్చులు అనని పూర్తిగా దాన్ని దాని మీద థాట్ పెట్టలేదు బికాజ్ ఆల్రెడీ ఒక ఛానల్ నడపడానికి చాలా ఖర్చులు అవుతున్నాయి అండ్ ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సౌత్లో అట్లా నార్త్లో లేరు అన్ని సీనియర్ మాస్టర్స్ అంత సపోర్ట్ అన్ని మెడిటేటర్ సపోర్ట్ నార్త్లో దీనికి ఫండ్స్ రేస్ చేయడానికి అంతమంది లేరు మా ఫాదర్ ఉండేసరికి అందరూ అందరూ కలిసి ఫోన్ కాల్లు చేసుకుంటూ ఎవరు ఎంత వాళ్ళకి ఇవ్వగలుగుతున్నారో అందరూ పెట్టారు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద అమౌంట్ కావాలి కదా దాంట్లో అక్నాలజ్ చేయాల్సింది బాలకృష్ణ సార్ రామ్ రాజు సార్ దీప్తి మేడం అండ్ రామ్ సార్ అంటే బాలకృష్ణ సార్ ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ కంపెనీలో అండ్ ఆల్సో పిఎస్ఎస్ఎ మీడియా లిమిటెడ్ బికాజ్ మీ ద్వారానే మాకు చాలా సపోర్ట్ దొరికింది ఫైనాన్షియలీ కూడా నాట్ జస్ట్ నాలెడ్జ్ పరంగా బట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా దొరికింది అప్పటి వరకు మేము ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఛానల్ ఈ ఖర్చులతో ఈ సపోర్ట్తో మనం నడిపించగలుగుతాము కానీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళాలి అని అంటే మనకి ఈ కొంచెం సపోర్ట్తో కాదు హిందీ అంటే ఎయిటీ క్రోర్స్ ఇంటికి చేర్చాలి హిందీకి ఆంధ్ర నుంచి కూడా ఫండ్ బాగానే వచ్చిందా తెలంగాణ ఆంధ్ర నుంచి ఆ టైంలో ఏం రాలే జస్ట్ నోన్ పీపుల్ టు పిఎస్ఎస్ఎ మీడియా నుంచి ఏదైతే సపోర్ట్ పిఎస్ఎస్ఎ మీడియాకి వచ్చిందో దాని ద్వారా చాలా ఆంధ్ర మాస్టర్స్ మాకు సపోర్ట్ చేశారు అండ్ అండ్ ఆర్ సీనియర్ మాస్టర్స్ మన మూవ్మెంట్లో వాళ్ళు చాలా చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ సో అంటే వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అయినప్పటికీ హిందీకి డబ్బులు ఇవ్వాలి సో అట్లా అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఈ సందర్భంగా చెప్పాలి అని అంటే కృష్ణమోహన్ సార్ సౌమ్యక్క చంద్రాంక్ పూర్తిగా అంటే మన డైరెక్టర్స్ పరంగా ఎట్లా బాలకృష్ణ సార్ రామ్రాజు సార్ అండ్ దీప్తి మ్యామ్ సపోర్ట్ చేశారు పూర్తిగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మాకు ఒక లాక్డౌన్లో నాన్న పోయిన తర్వాత మనము దీన్ని ముందర తీసుకెళ్ళాలి బికాజ్ ఒక స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ ఫిగర్ లాగా ఉండేవాళ్ళు ఓకే డాడ్ ఇస్ దేర్ కనెక్షన్స్ అయినా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా ఏదైనా దేర్ ఇస్ ఒక ఉండేది సో బట్ దాంట్లో కృష్ణమోహన్ సార్ సౌమ్యక్క చంద్ర అంకుల్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ దట్ దే హ్యావ్ ప్లేడ్ యాక్చువల్లీ మాకు సపోర్ట్ చేయడానికి ఓకే మేము ఉన్నాం మీరు చెయ్యండి పని అని చేయడానికి మాకు ఒక ధైర్యం ఇవ్వడానికి వాళ్ళు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్లీ బికాజ్ ఈ ఛానల్ వాళ్ళ ఎనర్జీ లేకుండా ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇట్స్ ఇట్ వెరీ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ అండ్ వాళ్ళ స్వభావం ఎట్లా అంటే దే ఆర్ సో 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 సింపుల్ సో వాళ్ళకి మూవ్మెంట్ ముందరికి వెళ్ళాలి అని ఉండేది కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ హిందీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అని లేదు భాష పట్ల డిఫరెన్సెస్ లేవు పత్రిజీ విజన్ అందరి అందరి దగ్గర ధ్యాన జగర్ శాఖ అంటే వాళ్ళకి లిమిటెడ్ థింకింగ్ లేదు అంటే మాది తెలుగు కాబట్టి తెలుగుకే చేయాలి అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ బికాజ్ ఎక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళాలి yes ప్రతి చోట్ల ధ్యానం వెళ్ళాలి దానికి ఒక మార్గం హిందీ అనని వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు పూర్తిగా సపోర్ట్ చేశారు దాని వల్లే యాక్చువల్లీ ఇది మనం ఇంతవరకు మనం ముందరికి వెళ్ళగలం లిమిటేషన్స్ లేవు వాళ్ళకి అంటే కొంతమందికి లిమిటేషన్ ఉంటది అంటే మా ఊర్లో వరకు నేను ప్రచారం చేయాలి మా ఊర్లో సెంటర్కే నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి లేదా మా ఊరు పక్కన కట్టే పెద్ద పెరమిడికే నేను డబ్బులు ఇవ్వాలి లేదా మా లాంగ్వేజ్ చేస్తే సార్లే వేరే లాంగ్వేజ్లోకి చేయాల్సింది ఏముంది అన్న లిమిటేషన్స్ బిహైండ్ వాళ్ళు జస్ట్ అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఇంకా ధ్యాన జగ చెయ్యాలి అని అంటే మనం ఓన్లీ మన ప్రాంతం వరకే సరే మన కర్మం మనం చేసాం మన మన ధర్మం మన కర్మ భూమిలో మనం పూర్తిగా చేసాం బట్ అది సార్ ఎట్లా సార్ కూడా అనుకోవచ్చు కదా నా పాట చేశాను అని నా ఆయనకి హిందీ కూడా రాదు సరిగ్గా ఆయన ఇంగ్లీ ఇంగ్లీష్ రాష్ట్రం పెట్టచ్చు కదా పిఎంసీ ఇంగ్లీష్ మీద ఫోకస్ పెట్టచ్చు కదా కాదు బట్ సార్ హిందీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ ఆయన కూడా హిందీ నేర్చుకున్నారు కదా ఇన్ని ఏళ్ళలో సాయికుమార్ సార్ చాలా సార్లు చెప్తారు సార్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ లో తెలుగు హిందీ కూడా వచ్చేది కాదు ఆయన నేర్చుకున్నారు ఇన్ని ఎన్నిసార్లు మేము అడిగే వాళ్ళం సార్ మీ స్పీచెస్ కావాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మై లాంగ్వేజ్ సో మేము అన్నాం సార్ మరి ఛానల్ పెట్టాం కదా మనం ఎట్లా అని అంటే వేరే వాళ్ళు మన మాస్టర్ విజ్డమ్ రావాలి మన ఛానల్లో అని చెప్పేవాళ్ళు సో లాంగ్వేజ్ బ్యారి లేదు మన మాస్టర్స్ కి సీనియర్ మాస్టర్స్ కి
అన్ని ఏరియాల వల్ల అన్ని ఏరియాలకు సపోర్ట్ చేస్తాం అప్పుడే కదా మనం ధ్యాన జగ చేస్తాము అది నేను నా రాష్ట్రంలో ఒక ట్రీ నేను నా నేను నా పట్లనే నేను షేడ్ ఇస్తాను నేను నీ వాళ్ళు నీ దానికి నేను సపోర్ట్ చేయను అని ఎట్లా ఉంటుంది ఒక సాయిల్ నుంచి అందరూ నీళ్లు తీసుకుంటున్నారు కదా అని అది సాయిల్ ఎప్పుడు అనుకోదు కదా అరే ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది తక్కువ అయిపోతుంది అని ఎట్లాగో ఎట్లా దానికి ఏర్పడుతుంది దానికి ఏదైతే అవసరం ఉందో సో అని అన్ని నేచర్ నేచర్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు సో ఆ నేచర్ ఎలిమెంట్సే సార్ ఒక ధ్యాన జగత్ చాకార్ జగత్ పిరమిడ్ జగత్ ఒక విజన్ మనకి చూపించారు జగత్ అంటే అందరు కలిసి పని చేయాల్సిందే సో నాట్ రిలేటెడ్ టు ఒక ప్రాంతం ఒక రాష్ట్రం ఇప్పుడు పిఎంసీ హిందీని సాటిలైట్ ఛానల్ చేయబోతున్నాం ఎస్ హ్యూజ్ మనీ కావాలి ఎస్ ఆల్రెడీ స్టెప్ వేసేసాం వి లాంచ్ టెస్ట్ సిగ్నల్ ఎస్ ఓకే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫియర్ నో 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 ఫియర్ నో ఫియర్ మేబీ అనొచ్చు మేబీ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ అంటే నా ఎనర్జీ ఎక్కడైతే డ్రాప్ అయిందో తప్పకుండా ఒక ఐ ఐ కెన్ సి మేబీ మ్యాక్సిమం టూ నో మోర్ దెన్ దాట్ కానీ ఒక పుస్తకం స్పిరిచువల్ గ్రోత్ పుస్తకం చదువుతున్నాను దాంట్లో హయర్ సెల్ఫ్ గురించి బీయింగ్ యువర్ హయర్ సెల్ఫ్ అన్నని విజ్డమ్ ఉంది అల్టిమేట్లీ వాట్ ఈస్ ఎవ్రీ సో అది దాంట్లో అంటే ఆ విజ్డమ్ అండ్ యాక్చువల్లీ పత్రిసార్ విజ్డమ్ ఎప్పుడైతే చూసుకుంటే మనం మేనిఫెస్టేషన్ చేయాలి అంటే దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి సో నేను ఏదైతే మనం బట్ సార్ అన్నారు మన ఇంటెన్షన్ ద్వారా మనం విజువలైజేషన్ మన కల్పన శక్తి ద్వారా కూడా మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతాము అని సో చాలా వరకు నేను ఎప్పుడు పర్సనలీ ఎప్పుడు మేనిఫెస్టేషన్ రూల్ ఎప్పుడు అప్లై చేయలేదు అది అయిపోతూ ఉంది ఆ ఫ్లోలో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాము ఓకే మధ్యలో అనుకున్నాను పిఎంసీ హిందీలో మనం ఆ మేనిఫెస్టేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా అప్లై చేయాలని ఓకే విజువలైజ్ చేయాలి మనము అవన్నీ చేయాలి అవన్నీ ఆ ఇమోషనల్ స్టేట్ని మనం మన ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో డ్రా చేయాలి అవన్నీ ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడో ఎక్కడ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కదా సో నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కదా అని నా నా డిజైర్ నా మేనిఫెస్టేషన్ అని ఒక ఎప్పుడైతే నేను అని అనే అది వచ్చింది నేను అక్నాలజ్ చేశాను ఓకే ఐఎమ్ నో లాంగ్ ఇన్ అబ్జర్వర్ పత్రి సార్ మాకు బుద్ధ పౌర్ణమికి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో వచ్చినప్పుడు ఛానల్ డిలీట్ అయిపోయింది ఒక వెబ్ హ్యాక్ అటాక్ వల్ల అది డిలీట్ అయిపోయింది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ మన ఛానల్కి అది మేము అది మేము ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నప్పుడు డిలీట్ అయింది దిగుతున్నప్పుడు మాకు ఏం అనిపించలే ఓకే డిలీట్ అయిపోయిందా పర్వాలేదు ఓకే మనం కొత్త ఛానల్ పెట్టుకుందాము మందే కదా అని అనుకున్నాం అది షేర్ చేస్తాం సార్తో పిరమిడ్లో పిరమిడ్లో వస్తూనే సార్ అన్నారు ఈ పిరమిడ్ కూడా ఈ క్షణం ఇప్పుడు కొలాబ్స్ అయిపోతే నాకేం లేదు అని చెప్పారు అది సార్ ఇంత వండర్ఫుల్ ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఇంత పెద్ద క్రియేషన్ చేసుకొని సార్ ఒక్క క్షణంలో ఇది లేకపోయినా కూడా లేక ఏం లేదు అని అన్నప్పుడు ఆ అది గుర్తొచ్చింది మళ్ళీ మనం క్రియేషన్ మన గురించి చేయట్లేదు పిఎంసీ హిందీ ఈజ్ నాట్ అ పర్సనల్ ఛానల్ పిఎంసీ హిందీ ఈజ్ అ యూనివర్సల్ ఛానల్ ఇది లోక కళ్యాణానికి సంబంధించిన ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో ఐఎమ్ మీడియం నేను ఒక భాగస్వామి లాగా నేను గ్రాటిట్యూడ్ ఫీల్ అవుతూ సో ఆ ఫియర్ బేస్డ్ ఇమోషన్ పూర్తిగా గ్రాటిట్యూడ్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయింది సో ఎస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఆన్ ప్లానెట్ అర్త్ రైట్ నా ఇప్పుడు లైట్ని ప్రకాశాన్ని మనం పృథ్వీలో యాంకర్ చేయాలి అందరి వరకు చేర్చాలి అంటే ఆ శాటిలైట్ మాధ్యమమే ఆ టెక్నాలజీ అట్లాంటిది అండ్ హిందీ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ కవర్ చేసేస్తుంది వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నీళ్ళతో కవర్ ఉంది ఫిజికల్ స్పేస్ అది అదే కదా వన్ థర్డ్ ఆఫ్ థర్డ్ మోస్ట్ హైయెస్ట్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ వన్ థర్డ్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఒక పాపులేషన్ కవర్ చేయ చేసేస్తున్నాం మనం ఈ భాష ద్వారా అండ్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ ఎట్లా తెలుగు ఇండియా నుంచి భీమ్ చేస్తుంది మన హిందీ శాటిలైట్ ఏమో యూకే నుంచి భీమ్ చేస్తుంది అది అన్ని కోళాల నుంచి మనము ఈ భూమాతని భూమాతని ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ గ్రిడ్ మనం ఫామ్ చేస్తున్నాము సో దాంట్లో ఫియర్ ఎందుకు దిస్ ఈస్ నేచర్స్ వర్క్ అంతే ఒక్కొక్క పిరమిడ్ మాస్టర్ సంకల్ప శక్తి పత్రి సార్ విజన్ అన్ని గురువుల ఏదైతే ఇప్పటి వరకు పృథ్వీ మీద ఏదైతే ఏర్పాటు జరిగిందో ఒక హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్కి వాళ్ళ అన్ని మాస్టర్స్ ఎనర్జీ ఈ ఛానల్లో ఉంది ప్లేయింగ్ మనం ఒక రోల్ ప్లే చేస్తున్నాం సో నా ఇండివిజువల్ ఫియర్ ఇస్ నథింగ్ ఇస్ యూనివర్సల్ వర్క్ ఇప్పుడు హిందీ ప్రపంచం అంతా తీసుకురావాలంటే హ్యూజ్ మనీ ఖర్చు అవుతుంది హిందీ సాటిలైట్ ఛానల్కి ఇప్పుడు పత్రిజీ కూడా ఫిజికల్గా బాడీలో లేరు అని అన్ని చోట్ల ఉన్నారు
కేవలం నార్త్ నుంచే వస్తుంది అనుకుంటున్నారా సౌత్ నుంచి కూడా వస్తుంది అని ఈసారి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా ఎక్స్పెక్టేషన్ కాదు మన కర్తవ్యం ఏంటి అని అంటే అందరి వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ చేర్చాలి ఎప్పటి వరకు అయితే సార్ గురు పాను ఈరోజు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ అ గురు సో పిఎంసి హిందీ ఒక గురు అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అందరి దగ్గర సో అది భాషతో సంబంధం లేదు మనం మొన్ననే నిన్ననే మనం తమిళ ప్రోగ్రాం మనం త్రీ డేస్ పొంగల్ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసి వచ్చాం నాకు ఏం అర్థం కాలే ఆ తమిళ భాషలో బట్ వాళ్ళ భావం వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాళ్ళ ఎనర్జీ సెన్స్ అయ్యాం సో లాంగ్వేజ్ ఈజ్ నాట్ అ బ్యారియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరి వరకు చేర్చాలి మనము పిఎంసి హిందీకి సపోర్ట్ కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ లేనప్పుడు నువ్వు నీ డ్యూటీ చేయలేదు హౌ ఇస్ రెస్పాన్స్ విత్ తెలుగు స్టేట్స్ పిఎంసి హిందీకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయడానికి అంటే పూర్తిగా ఇప్పుడు మొదలు పెట్టలేదు ఈ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా అందరికీ ఒక ఒక వినతి ఒక రిక్వెస్ట్ పిఎంసి హిందీకి మీ సపోర్ట్ కావాలి ఆర్థిక పరంగా ఇది ఒక ఒక శాటిలైట్ ఛానల్ చేయాలంటే చాలా ఖర్చులు అవుతాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్ను ఖర్చులు అవుతాయి మనం బిల్డింగ్ కడితే కనిపిస్తుంది ఒక్క స్థలం ఇంకో స్థలం మూడో స్థలం కనిపిస్తుంది బట్ ఒక శాటిలైట్ ఛానల్ నడపాలంటే స్థల స్థలం కనిపించదు దాని ఇంపాక్ట్ కనిపిస్తుంది ఇన్ని మంది మన ప్రోగ్రామ్స్ వస్తున్నారు ఇన్ని మెడిటేటర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఏదైతే పాజిటివిటీ అవుతుందో దాంట్లో మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది పిఎంసి సో మీరు ఈ ఈ లోక కళ్యాణం కార్యంలో మీరు కూడా ఒక భాగస్వామి అవ్వాలనని మీ అందరికీ ఇవాళ ఈ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా ఇన్ఫర్మేషన్ చేరుస్తున్నాము ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్కి మన పిఎంసి తెలుగు నంబర్స్ ఇస్తారు ఆ నంబర్స్కి మనం కాంటాక్ట్ చేద్దాం ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ప్రతి ప్రేమ మాస్టర్ లక్ష్యం పత్రీజీ లక్ష్యం పత్రీజీ ఎప్పుడైతే శరీరాన్ని వదిలిపెట్టారో ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ కూడా పత్రీజీ లాగా ఆలోచిస్తున్నారు ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ పత్రీజీ ఎనర్జీస్ని ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి పత్రీజీ లక్ష్యమే వాళ్ళ లక్ష్యం అందరి లక్ష్యం కాబట్టి పత్రీజీ లక్ష్యం ధ్యాన జగత్ ఆ ధ్యాన జగత్ అన్నది పిఎంసి హిందీ ద్వారానే సాధ్యం కాబట్టి ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి పిరమిడ్ మాస్టర్ పిఎంసి హిందీ కోసం పనిచేస్తారు పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ ప్రతి పిరమిడ్ కోసం ప్రతి ఒక్కరు పనిచేస్తున్నారు ప్రతి ఏరియాలో కోసం ప్రతి ఒక్కరు పనిచేస్తున్నారు ఆంధ్రాలో పిరమిడ్ కడితే ఢిల్లీ మాస్టర్స్ డొనేషన్ ఇస్తున్నారు ఢిల్లీలో పిరమిడ్ కడితే ఆంధ్ర మాస్టర్స్ డొనేషన్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఎక్కడో అమెరికాలో ఏదో ప్రచారం జరుగుతుందంటే ఆంధ్ర మాస్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ధ్యానయజ్ఞం జరుగుతుందంటే అమెరికా మాస్టర్స్ హెల్ప్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ అ గ్లోబల్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ అంటే ఇది నాది నా ఏరియా నా టెరిటరీ ఇది నా పని ఇది నీ పని అని లేకుండా అంతా మనది అని పత్రిజీ లాగా ఆలోచిస్తున్నారు అందరు ఎస్ ఐ ఫీలింగ్ ఎస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్నెస్ యా ఎప్పుడు వరకు అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు వేరే వేరేగా ఉండొచ్చు యా ఇన్ఫర్మేషన్ చేర్చిన తర్వాత అందరికి వాళ్ళ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ తెలుసు అట్లాంటి మాస్టర్స్ తయారు చేస్తారు పత్రి సార్ సో ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోన్ టు డూ దర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బికాస్ సార్ పడుకొని ఎవరిని ఆ పని అది గుర్తు చేస్తూ 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 ఉంటారు ఆనంద్ ఎలా పని చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అసలు నిజంగా భాష నీకు ఒక బ్యారియర్ కాదు నువ్వు సంకల్పిస్తే ఏదైనా సాధించగలుగుతాం ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఆనంద్ అన్న బికాస్ అంటే నేను అసలు ఆయనతో ఎంత క్లోజ్గా పనిచేస్తూ ఆయన అబ్జర్వ్ చేస్తూ అసలు మీరు పిఎంసి తెలుగులో ఎంత పడు ఉంటారో అర్థం చేసుకోవడం హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఆనంద్ అన్నకి మీకు నందప్రసాద్ సార్కి బాలకృష్ణ సార్కి ఇట్ ఈస్ ఆషామాషి విషయం కాదు అసలు ఒక్కొక్కళ్ళని ఒక్కొక్క ఎనర్జీ పరంగా మేనేజ్ చేయడము ఇంత పెద్ద టీమ్ని మేనేజ్ చేయడము మనీ ఎనర్జీ అని అన్నది దాన్ని చాలా ఎనర్ చాలా బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఇమోషనల్ ఎనర్జీతో అటాచ్ అయ్యి వస్తుంది ఆ మనీ ఎనర్జీ ఒక ఒక ఓన్లీ ఒక జెన్ మాస్టర్ ఒక ప్యూరిటీతో ఉండే మాస్టరే దాన్ని పూర్తిగా దాన్ని దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా డీల్ చేయగలుగుతారు సో అట్లాంటి మాస్టర్ ఆనంద్ అన్న అండ్ ఈవెన్ యూ నవకాంత్ అన్న మీ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే మీకు ఎప్పుడు ఏ క్షణం ప్రతి క్షణం ఓన్లీ పిఎస్ఎస్ మెట్లా గ్రో అవ్వాలి ఎట్లా మనం పత్రి గారు మెసేజ్ అందరి వరకు చేర్చాలని అని అదే తప్పన ఉంటుంది ఆ తప్పనతో రెజినేట్ అవుతాను కాబట్టి మీతో నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయగలుగుతున్నాను ఐఎమ్ గెటింగ్ టు లర్న్ నాకు ఎంత నేర్చుకోవడానికి అవకాశాలు ఉంటున్నాయో లాజికల్ మైండ్ డ్రాప్ చేసేసి పూర్తిగా ఇంట్యూషన్ ఫాలో అవ్వాలి జస్ట్ ఫ్లో ఆ ఫ్లోలో నేచర్ ఏదైతే దాని మన ద్వారా చేయి చేయించుకోవాలో అది చేయించుకుంటూ ఉంటుంది 
సో మనం జడ్జ్మెంట్స్ వదిలేసి ఒక ప్యూరిటీ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ అండ్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్తో ఎప్పుడైతే మనం పనిచేస్తాం ఏదైనా సాధించగలుగుతామని ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను పిఎంసి తెలుగు ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ రోల్ మోడల్ దాంట్లో ఆనంద్ అన్న మీరు అండ్ బాలకృష్ణ సార్ హ్యావ్ ప్లేట్ సచ్ అన్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ అండ్ మీ అందరూ పూర్తిగా పిఎంసి తెలుగునే కాదు పిఎంసి హిందీ కూడా మాది ఆపరేషన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్లీ కూడా అంతే అదే అంటే బట్ అది మాటల్లో ఒకటి బట్ దాన్ని చేష్టల్లో చేసి చూపించడము అంటే మీకు ఎన్ని పనులు పెట్టుకున్నా కూడా మీరు నార్త్ ఇండియాలో ట్రావెల్ చేస్తూ ఒక మనం ఎట్లా మనం ఇంకా బాగా దీన్ని స్ప్రెడింగ్ చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తూ దీన్ని ఇంకా ఎట్లా స్ట్రాటజీస్ మనం డెవలప్ చేసుకుంటూ ఆలోచించడం ఇట్స్ అది వన్ ఇస్ ఇన్ యాక్షన్ ఇస్ ఆనంద్ అన్న నవకాంత్ అన్న అండ్ బాలకృష్ణ సార్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ మన ప్రాజెక్ట్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ తక్కువ ఇంపార్టెన్స్ పత్రిజి అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ పత్రిజి ఏ కదా అవును కరెక్ట్ పత్రిజి వర్క్ ఫర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ సో యు ఆర్ పత్రిజి గివెన్ టైం ఫర్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ yes why not we yes yeah కరెక్ట్ అది మీరు జీవిత చేస్తున్నారు అది నో ఓన్లీ మాటల్లో కాదు యు ఆర్ షోయింగ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ యాక్షన్స్ వన్నెస్ ఇన్ యాక్షన్ మీరు డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నారు సో దానికి ఐ ఫీల్ సో గ్రేట్ఫుల్ మేము ఎంత ఫార్చునేట్ ఫీల్ అవుతాము మీరు నా బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ని చించి చిమ్ విచ్చి చించి పడేసి నన్ను ఒక 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 ఓపెన్నెస్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తూ వాట్ డు యు ఎక్స్పెక్ట్ నౌ వి ఆర్ ఇంటు 2023 yes we are launching satellite on this jan 26 and uh, distribution kuda baaga chestunnam 2025 kanta movement ela undabothundanni anchana 25 varaku pmc 2 years lo now we are in 2023 2025 december ki pmc hindi satellite impact movement meeda ela undabothundanu anukuntunna nen first pmc dwara cheptu untanu mana pmc english satellite ayipothundi pmc tamil pmc kannada and mana regional channels anni pmc gujarati bengali odia marathi assamis bhojpuri bihari ivanni bhashallo mana pmc sthapita ayipothundi and not just as youtube channels will be at least iptv based channels right. and mana hindi channel lo avi nadustune untai adi so that is pmc in this responsibility kuda adi india wide anni regional language ni mundar teeskelali and uh, english lo manam setup ayipothamu ఇంగ్లీష్ అయితేనే నెక్స్ట్ మనం స్పానిష్ స్పానిష్ స్టార్ట్ చేస్తాము సో పిఎంసి హిందీ ఎప్పుడైతే ఒక స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ అయిపోతుందో నాకు ఏది ఒకసారి విజన్ బోర్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రజెంటేషన్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్కి ఎందుకు వాళ్ళు పిఎంసి హిందీకి సపోర్ట్ చేయాలని రాసినప్పుడు ఒక ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసినప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మన మన ఇంపాక్ట్ ఒక రూరల్ ఏరియాలో ఒక హెల్త్ ఫీల్డ్లో ఎంత స్ట్రాంగ్గా పడిపోతుంది అని అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనతో కొలాబరేట్ చేసి ఎస్ దిస్ పిఎంసి కాంటెంట్ ఒక రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో ఒక పిరి ఒక పిరమిడ్ ఒక్కొక్క గ్రామంలో గవర్నమెంటే వచ్చి సెటప్ చేస్తుంది అని అని ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అని అట్లా అవ్వాలి మనం అందరం కలిసి పనిచేస్తే దాని గురించి ఆలోచిస్తే తప్పకుండా అట్లా అవుతుంది బికాస్ మనము గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాం ఒక్కొక్క లైఫ్ మనం గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం సో దీని ద్వారా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ధ్యాన భారత్ అయితే తప్పకుండా అయిపోతుంది ధ్యాన భారత్ అండ్ హాఫ్ ధ్యాన్ జగత్ అయిపోతుంది అండ్ ఇది నేను చెప్పట్లేదు సార్ చెప్పారు ఎప్పుడైతే పిఎంసి హిందీ మేము చెప్పాం సార్ అన్ని భాషలు ఎంత బాగా పని అవుతుంది అని అంటే సార్ అన్నారు ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ బట్ పిఎంసి హిందీ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో పిఎంసి హిందీని ఎప్పుడైతే మనం సెటప్ చేస్తామో ధ్యాన్ భారత్ అయిపోతుంది మనం అన్ని రాష్ట్రాల్లో చేరుకుంటాం అన్ని రాష్ట్రాలు మన సెంటర్స్ ఉంటాయి మనకు ఒక పిరమిడ్ ఉంటుంది ఒక పిరమిడ్ మాస్టర్ ఉంటారు ధ్యాన ప్రచారం అత్యంతంగా అది మనం మనం ఇంకా ఏం చేయక్కలే ఆ ఓపెన్ ఆ ఛానల్ ఫ్లడ్ గేట్ ఓపెన్ చేస్తాం ఆ ప్రవాహం అట్లా తీసుకెళ్తూ పోతుంది ఎప్పుడైతే ధ్యాన భారత్ అయిపోతుందో మనకి ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ వచ్చేస్తుంది వీల్ హ్యావ్ అ స్ట్రాంగ్ ఫుట్ హోల్డ్ టు గో టు ఆల్ ద అదర్ కంట్రీస్ బికాస్ మన దగ్గర అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నాలెడ్జ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నీ వచ్చేసాయి నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ సో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ద మోస్ట్ స్పిరిచువల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటారు పత్రి సార్ సో హిందీ అయిపోతూనే మనకి ఎప్పుడైతే ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ వస్తుందో ఇంగ్లీష్ ఈజ్ సో వెరీ వెరీ ఈజీ మనకు ఒక అది దాని ఛాలెంజెస్ వేరే అయి ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ పొందడానికి బట్ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ 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 ఈజీ బికాస్ మనం ఏమి ఎఫర్ట్ పెట్టక్కర్లే దానికి పత్రిజ్ ఉన్నప్పుడు బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు పరిపత్రి స్వర్ణమాల పత్రి 
వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎలా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎట్లా పత్రి సార్ మీతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తూ ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ధ్యాన ప్రచారం చేస్తూ పిఎంసీ ఇంపార్టెన్స్ గురించి చెప్పారు అట్లాగే పత్రి మ్యామ్ పరి అండ్ వెరీ సూన్ పరిణిత అక్క ఆల్సో వి ఆల్ ఆర్ ఫుల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ అంటే సార్ లేనట్టు అని అని ఫీలింగ్ కలగకుండా అందరూ కలిసి మెలిసి ఒక వన్నెస్లో పనిచేయడం ఇస్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మా అందరికి సో దే హ్యావ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ బికాస్ అందరికి పిఎంసీ పిఎంసీ ఇది ఒక పర్సన్ ప్రాజెక్ట్ కాదు కదా అది అందరి ప్రాజెక్ట్ పిఎస్ఎస్ఎం విజన్ని ముందర తీసుకెళ్ళడానికి పిఎంసీ ఈజ్ ద మన బ్రహ్మాస్త్రం సార్ అన్నారు పిఎంసీ మన పాశుపత అస్త్ర అంటే పాశుపతి అస్త్రం ఇది పిఎంసీ పిఎంసీ ద్వారానే ధ్యాన జగత్ చాకార జగత్ పిరమిడ్ జగత్ అవుతుంది అని అని సార్ చెప్పారు సో మనం అందరం కలిసి దాని గురించి పనిచేస్తున్నాం ఎస్పెషలీ థ్యాంక్ యూ టు పత్రి మ్యామ్ బికాస్ ఇంత ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కూడా మన ట్వంటీ సిక్స్ లాంచ్కి ఆమె వస్తుంది థ్యాంక్ యూ బళ్ళారి మాస్టర్స్ ఆల్సో మాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడానికి పత్రి మ్యామ్ని ఢిల్లీ వరకు రావడానికి బికాస్ చాలా హెక్టిక్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మ్యామ్కి బట్ దాని నుంచి టైం తీసుకొని కాదు ఇది ఇంపార్టెంట్ నేను ఉండాలి అని అని ఉండడం అదే మాకు ఒక పెద్ద స్ట్రెంత్ థ్యాంక్ యూ అలేఖ్య ఇది మీ వారం సోల్టాక్ షో సోల్టాక్ షోలో తన స్పిరిచువల్ జర్నీని పత్రిజీతో తన ప్రయాణాన్ని మరియు పిఎంసీ హిందీ విస్తరణ గురించి మనకి ఎంతో చక్కగా తెలియజేశారు పత్రిజీ విజన్ ఈజ్ ఎవ్రీ పెరుమ్ మాస్టర్ విజన్ పత్రిజీ లక్ష్యం ప్రతి పెరుమ్ మాస్టర్ లక్ష్యం పత్రిజ్ విజన్ అందరి విజన్ ఎందుకంటే అంతకన్నా గొప్ప విజన్ మన దగ్గర లేదు పత్రిజ్ విజన్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ విజన్ ఫర్ ద హ్యూమన్ కైండ్ ఫర్ ద ఈ విశ్వంకి పత్రిజ్ విజన్ అల్టిమేట్ విజన్ కాబట్టి మనం కూడా లిమిటెడ్ నుంచి లిమిటెడ్ థింకింగ్ నుంచి అన్లిమిటెడ్లోకి వచ్చి నా నుంచి అంతా మనదే అన్న భావానికి వచ్చి వసుదైక కుటుంబం అంటే ఈ విశ్వం అంతా ఒక కుటుంబం కావాలి అని పత్రిజీ కళలు కన్నారు కాబట్టి పత్రిజీ కన్న కళలు నెరవేర్చడానికి పిఎంసీ హిందీని సెటిలైట్ చేయడం పిఎంసీ హిందీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడం అన్నది ఒక మేజర్ మైల్ స్టోన్ పత్రిజీ కన్న కళలు నెరవేర్చడానికి కాబట్టి ఈ పిఎంసీ హిందీ విస్తరణకు పిఎంసీ హిందీని గట్టిగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి పిఎంసీ హిందీ డెవలప్మెంట్లో ప్రతి మాస్టర్ మమేకమై పనిచేయాలి అని చెప్పి నేను పిఎంసీ తరఫున పిఎస్ఎస్ఎం తరఫున కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అలేఖ్య థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కీప్ వాచింగ్ పిఎంసీ మళ్ళీ వచ్చే ఆదివారం సోల్ టాక్ షోలో మళ్ళీ సరికొత్త ధ్యానితో జ్ఞానితో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ